ஏ கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்தியாவோட செல்ஃப் மேட் மில்லினியர் திருபாய் அம்பானியை பற்றி அவர் எப்படி இவ்வளோ பெரிய ஆளானார்னு வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் டேர் டு ட்ரீம் விக் இந்த இன்டர்நெட் ஏஜில் இவ்வளோ எக்ஸ்போஷர் இருக்கப்போவே யாரும் அவ்வளோ பெருசாக ட்ரீம் பண்ணுறதில்லை ஆனால் அவர் அந்த காலத்துலேயே அவ்வளோ பெருசாக ட்ரீம் பண்ணார் அவரும் நம்மள மாதிரி சாதாரண லோவர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி தான் ஸ்கூல்லேயும் ஒழுங்காக படிக்கல காலேஜும் போகல ஆனால் அவர் இந்தியாவோட நம்பர் ஒன் கோடீஸ்வரனாக இருந்தார் அவர் சின்ன வயசுலேயே எப்படி காசு சம்பாதிக்கலான்னு தான் பார்ப்பார் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு ஹோல்சேல் கடையில் ஆயில் வாங்கிட்டு அதை ரோட் சைடில் விற்று அந்த லாபத்தை அவங்க அம்மா கிட்டே கொண்டு போய் கொடுத்தார் அவரோட பன்னெண்டு வயசில் பகோடா விற்று சம்பாரிச்சார் பதினேழு வயசில் அவர் ஏமன் போனார் சம்பாதிக்கிறது அங்கே நல்லா சம்பாதிச்சிட்டு இருந்தார் அவருக்கு அங்கேயே ப்ரொமோஷனும் கிடைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அங்கே தான் டேர்னிங் பாயிண்ட் அவரோட லைஃப்பில் அந்த ஆஃபரை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு அவர் இந்தியா வந்தார் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிற கனவோட அப்படி வந்து ஆரம்பித்தது தான் ரிலையன்ஸ் அது இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ச்சுன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கம்பெனி இப்போது அடுத்த பாயிண்ட் பி விஷ்னரி அவரோட யோசனை எப்பயுமே ஃப்யூச்சரிஸ்டிக்காக தான் இருக்கும் இதுக்கான பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் எப்பயுமே டீ குடிக்க சாதாரண டீ கடைக்கு போக மாட்டார் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு தான் போவார் இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அவர் அப்போ க்ரோயிங் பிஸ்னஸ் மேன் தான் பணக்காரன் கூட கிடையாது அப்போது அவரை சுற்றி இருக்கவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் அவரை கிண்டல் பண்ணுவாங்க இவன் என்ன பைத்தியக்காரனாக இருக்கான் டீ குடிக்க போய் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் போயின்னு இருக்கான் அதுக்கு அவர் என்ன சொல்லுவார்னா டீ கடைக்கு போனால் டீ மட்டும்தான் குடிக்க முடியும் ஆனால் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் போனால் என்னோடய பிஸ்னஸ்க்கு தேவையான கான்டாக்ட்ஸை டெவலப் பண்ணிக்க முடியும் அவரோட திங்கிங்கை பாருங்கள் இப்போ இன்டர்நெட் ஏஜில் இப்படி யோசிச்சா பரவாயில்ல ஆனால் அவர் அந்த காலத்துலேயே ஒரு இன்டர்நெட் எக்ஸ்போஷர் எதுவும் இல்லாதப்பே இந்த மாதிரி யோசிச்சிருக்கார் இப்போது அடுத்த பாயிண்ட் குவாலிட்டி ஏமன்லேருந்து கம்மி காசோடு தான் வந்தார் இங்கே வந்த உடனே மசாலா பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிட்டார் அவர் எல்லார் மாதிரியும் லோ குவாலிட்டி ஹை ப்ராஃபிட் அந்த மோட்டிவோடு ஆரம்பிக்கல அவர் எப்பயுமே குவாலிட்டியில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டார் அவரோட பாலிசி என்னென்னா லோ ப்ராஃபிட் ஹை குவாலிட்டி ப்ளஸ் ஹை வால்யூம் இதோட லாஜிக் என்னென்னா ப்ராஃபிட் கம்மியாக இருந்தாலும் வால்யூம் ஏற ஏற ப்ராஃபிட் ஏறும் அவர் இதில் மட்டும் இல்லை ஸ்பைசஸ்லேருந்து டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் மாறினாப்பையும் கூட அவர் குவாலிட்டியில் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணார் அவர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண மிஷின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்டு நேஷனில் யூஸ் பண்ணுற மிஷின்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணார் இந்தியாவில் அது வரைக்கும் யாரும் டெக்ஸ்டைலில் இவ்வளோ குவாலிட்டியான மிஷினை யூஸ் பண்ணதே இல்லை இதனால தான் விமல் பிராண்ட் இந்தியாவோட மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் பிராண்டாக மாறுச்சு இதுதான் லோ ப்ராஃபிட் ஹை குவாலிட்டி ப்ளஸ் ஹை வால்யூம் முக்கால்வாசி பேர் வந்து எப்படியாச்சும் ஒரு டிகிரி வாங்கிடணும் டாக்டர் ஆகிடணும் இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் லோ குவாலிட்டி கொடுத்து அதிகமாக ப்ராஃபிட் சம்பாதிக்கணும் இந்த மைண்ட் செட்டோடு தான் எல்லாமே பண்ணுறாங்க இதுக்கு பேர் தான் வின் லோஸ் மென்டாலிட்டி இதை வச்சு ஒரு வாட்டி வேணால் உங்கள் கஸ்டமரை ஏமாற்றி வாங்க வச்சிடலாம் ஆனால் லாங் டேர்மில் நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிடுவீங்க எப்பயுமே குவாலிட்டியை ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியாக வச்சுக்கோங்க இப்போது அடுத்த பாயிண்ட் பீட்டிங் த ஆர்ட் அவர் சொந்தமாக மில்ல ஆரம்பித்தப்போ நிறைய ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணார் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல அவரோட பார்ட்னர்ஷிப் உடஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் தனியாகவே மில்ல ஆரம்பித்தார் ஒரு ஒரு வாட்டியும் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண மும்பை டு அகமதாபாத் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்துட்டு போவார் இது மட்டும் இல்லைங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் ருப்பியோட வேல்யூ ரொம்ப டவுன் ஆயிடுச்சு இதனால் அவரோட செலவு ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு இவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருந்தும் அவரை மில்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி மேனுஃபேக்சரிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் மேனுஃபேக்சரிங் என்னமோ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் ஆனால் இங்கே இன்னொரு பிரச்சனை அவரோட துணியை யாரும் வாங்க தயாராக இல்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி இந்த துணி பிஸ்னஸில் டாமினேட் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க ஹோல்சேலர்ஸ் கிட்டே திருபாயோட துணிங்களை வாங்கக்கூடாதுன்னு ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க இது வந்து அவருக்கு ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு அவர் கிவ் அப் பண்ணுவார்னு நினச்சிங்களா ஆனால் இல்லை அவரே டைரெக்டாக களத்தில் இறங்கி கடைக்கடையாக ஏறி விற்க ஆரம்பித்தார் ஏன்னா அவரோட துணி குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் அவரும் ரொம்ப அடமெண்ட்டாக கடைக்காரங்களை வாங்கியே ஆகணும்னு ஃபோர்ஸ் பண்ணார் இந்த குவாலிட்டி கடைக்காரங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி தான் விமல் பிராண்ட் இந்தியாவோட பெரிய பிராண்டாக மாறுச்சு இது மட்டும் இல்லைங்க அவர் நேச்சரோடையும் ஃபைட் பண்ணார் ஒரு வாட்டி எர்த் குவேக் ஒரு வாட்டி ஃப்ளட் அதுக்கப்புறம் குஜராத்தில் ஜாம் நகரில் இண்டஸ்ட்ரி செட் பண்ணப்போ பெரிய சைக்ளோன் வந்து இண்டஸ்ட்ரி க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அதை சரி பண்ண இன்ஜினியர்லாம் வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகும் சொன்னாங்க ஆனால் இவர் அதே பட்ஜெட்டில் த்ரீ வீக்கில் சரி பண்ணிட்டார்